शुभ्रभात विद्यार्थी मित्रांनो स्पॉटलाईट करंट इव्हेंट अनालिसिस मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत सर्वात महत्वाची एक न्यूज आहे ती म्हणजे काय तर काल एमपीएससीने शुद्धीपत्रक जाहीर केलेलं आहे त्याच्यामध्ये तीन पदं कमी केलेली आहेत डीवायएसपीची तर आता जी जी काही पदं आहेत ते तीनशे एकोणचाळीस असतील तीनशे बेचाळीसच्या ऐवजी त्यासंबंधीचं शुद्धीपत्रक तुम्हाला डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट या टेलिग्राम चॅनलवर बघायला मिळेल सो बेसिकली चौदा डिसेंबर दोन हजार अठरा शुक्रवार यासंबंधीच्या महत्वाच्या न्यूज काय तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय तर मध्य प्रदेश आपण निवडणुकीचे निकाल बघितले होते मुख्यमंत्रीपदासाठी आता कमलनाथ यांची वर्णी लागलेली आहे राहुल गांधींनी एक ट्विट केलं होतं त्या ट्विटमध्ये लिहिलं होतं की उभय योद्ध्यांकडे संयम आणि वेळ दोन्ही आहेत म्हणजे बेसिकली तिथं सीएम पदासाठी जो जो काही रस्सी घेत चालू होता सो त्यासंबंधीचं हे आहे त्याच्यानंतर तेलंगणामध्ये चंद्रशेखर राव यांनी कालच शपथ घेतलेली गुरुवारी मिझोराममध्ये झोराम थांगांना मिझो नॅशनल फ्रंटचे जे काही प्रमुख आहे हे मुख्यमंत्री बनतील त्यासंबंधी त्यांनी सगळी काही प्रोसिजर झालेली आहे ते येत्या एक दोन दिवसात त्यांचा शपथविधी होईल सो बेसिकली त्याच्यानंतर राजस्थान आणि छत्तीसगड हिच्यामधला तिढा अजून सुटलेला नाही येत येत्या काळात ज्या वेळेस होईल ते आपल्याला क्लिअर होऊन जाईल सो तुमचं काम आता आहे की मुख्यमंत्र्याची निवड कशी केली जाते मुख्यमंत्र्याला शपथ कोण देतो त्यासाठीचे काय प्रोसिजर असते सो पार्लमेंट चॅप्टर जे आहे तिच्यातलं विधान सभा हे जे काय असतं आपलं लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ते तुम्ही लक्ष्मीकांत किंवा जे काही पुस्तक वाचतं त्याच्यामधून क्लिअर करून घ्या शपनास्त्र शपनास्त्रामध्ये आपण बघतोय गाथाशस्त्रांची हा कॉलम चालू आहे लोकसत्तामध्ये त्याच्यात आपल्याला विचारले जाणारे शस्त्रास्त्र आता सुरू आहेत आपण ऑलरेडी पृथ्वी त्याच्यानंतर अग्नि आणि नाग नाग काल बघितलं होतं नाग संबंधीचे डिटेल्स तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये देणार आहात की त्याचा पल्ला काय असतो ते कशा संबंधीचा आहे त्याला कशाच्या अंतर्गत डेव्हलप केलेलं आहे सगळ्यात महत्वाची ही जी शपनास्त्र डेव्हलप होत आहेत ती कुठल्या प्रोग्राम अंतर डेव्हलप केली गेलेली आहे ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगाल हे ऑलरेडी मी तीन वेळा सांगितलेलं आहे मागच्या लेक्चर्स मध्ये जर ज्या लोकांनी मागची लेक्चर्स बघितलेली नाही त्यांनी मागची लेक्चर्स बघा सो त्रिशूळ नावाचं जे काही क्षेपणास्त्र आहे हे जमिनीवरून हवेत मारा करणार आहे म्हणजे हे जे सगळे त्रिशूळ बराक आठ आणि त्याच्यानंतर आहे पुढे आकाश हे तीनही जे काही क्षेपणास्त्र आहे हे हवे जमिनीतून हवेत मारा करणार आहे सरफेस टू एअर ह्या प्रकारातले अग्नि जे होतं ते सरफेस टू सरफेस होतं सो बेसिकली अशा पद्धतीने नाक काय आहे ते तुम्ही मला सांगाल जमिनीवरून हवेत मारा करणार आहे विमानवेदी म्हणजे हवेतले जे काही शत्रूचे विमानं हेलिकॉप्टर असतात ते उडवणार तर हवेत नऊ किलोमीटर इतका याचा पल्ला आहे परंतु याची जी काही उद्दिष्ट होती ती काही आपण सफलतापूर्ण पूर्ण करू शकलो नाही म्हणून नौदल आणि इस्रायल करून बराक एक घेतलं होतं त्याच्यानंतर आता इस्रायल कडचं हे बराक आठ हे बराक आठ जे काही आहे तर भारत आणि इस्रायल यांनी संयुक्तरित्या डेव्हलप केलेलं आहे हे जे आहे आपण घेतलं होतं हे बराक एक आहे आपण आता बराक आठ विषयी बोलतोय सो हे भारत आणि इस्रायल दोघांनी संयुक्तरित्या बनवलेलं आहे त्याच्यानंतर बराक या शब्दाचा अर्थ होतो आकाशात चमकणारी वीज हिब्रू भाषेमधला हा अर्थ आहे तुम्ही मला सांगाल की मॉडर्न हिस्ट्रीमध्ये हिब्रू भाषेचा रेफरन्स कुठे येतो बरं आपण जो आधुनिक हिच्यामध्ये ते पण मी तुम्हाला सांगतो दॅट इज सुधारणा ज्या काही चळवळी आपण शिकतो त्याच्यामध्ये राजा राम मोहन राय होते त्यांना बऱ्याचशा भाषा येत होत्या त्याच्यातली हिब्रू ही एक भाषा होती सो बेसिकली बराक आठ हे भारत इस्रायलचं संयुक्त हे आहे जमिनीवरून हवेत मारा करणार याचा जो पल्ला आहे तो हवेत सोळा किलोमीटर आणि याची उंची जी आहे ती शंभर किलोमीटर लांबीपर्यंत हे जाऊ शकतं सोळा किलोमीटर उंच आणि शंभर किलोमीटर लांब मारा करू शकणार कोलकत्ता वर्गातील युद्ध नौकांवर हे तैनात आहे सर्व सर्व सो बेसिकली बराक आठ खूप चर्चेत असतं बराक आठ आपल्याला माहीत पाहिजे त्याच्यानंतर आकाश जमिनीवरून हवेत मारा करणारं जे काही आकाश आहे याची जो काय पल्ला आहे तो आहे अठरा किलोमीटर उंच आणि पंचवीस ते तीस किलोमीटर लांबीवर मारा करणारं हे स्वदेशी क्षपणास्त्र हे खूप महत्वाचं आहे बघा आणि बराक जसं आपण इस्रायल कडून तंत्रज्ञान घेतलं नंतर त्याचे पुढचे वर्जन भारत आणि इस्रायलने हे केलेले आहेत पण हे पर्णत हा स्वदेशी आहे आकाश सो हे महत्वाचं आहे लष्कर आणि हवाई दलात तैनात असतं याची रडार यंत्रणा एकाच वेळी शत्रूची अनेक विमानं हेलिकॉप्टर ड्रोन क्षेपणास्त्र शोधून नष्ट करू शकते पण मध्यंतरीच्या काळामध्ये आकाश संबंधी पण काही न्यूज होत्या की ज्याच्यामध्ये आकाश हे थोडस त्याचे जे काही रिझल्ट मिळाला पाहिजे होते ते मिळत नव्हते दुसरी महत्वाची गोष्ट आपण रशियाकडून एक टेक्नॉलॉजी घेतलेली आहे त्याचं नाव तुम्ही मला सांगणार आहात की ती टेक्नॉलॉजी काय आहे आणि त्याच्या संबंधी अमेरिका आपल्यावर निर्बंध घालणार होती ती का घालणार होती हे सगळे काही मी डिस्कस केलेलं आहे जुने लेक्चर्स तुम्ही बघा युट्यूबवर त्याच्यामधून तुम्हाला मिळेल सो ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा गर्भाशय प्रत्यारोपण गर्भाशय प्रत्यारोपणातून भारतात जे काही पहिलं बाळ जन्माला आलेलं आहे तिचं नाव राधा किंवा उर्फ झील आहे हे डॉक्टरांनीच ठेवलेलं आहे डॉक्टर शैलेश पुनत आंबेकर गॅलेक्सी केअरचे जे काही संस्थापक आहेत सो बेसिकली गॅलेक्सी केअरच्या रूम नंबर चारशे सहा मध्ये ही सगळी प्रोसिजर झाली होती आणि ती पेशंट जी होती की मीनाक्षी आणि हितेश वलन त्यांना मीनाक्षी वलन
जगात दोन देशांमध्ये या आधी झालं होतं तर ते कुठल्या कुठल्या याच्यात होतं त्याच्यानंतर कोमॅटस पेशंटकडून जे काही ग्रह भाषा दिलं गेलं तर ते सक्सेसफुल नव्हतं झालं सौदी अरेबिया त्याच्यानंतर टर्कीचे रेफरन्सेस आपण बघितले होते सो मध्यंतरीच्या काळात की अवयवदानातून मृत व्यक्तीच्या गर्भाशय दानामधून सक्सेसफुली बाळ जन्माला आलेलं आहे सो ते सक्सेसफुल गर्भाशय प्रत्यारोपणाची न्यूज आली होती तीही मी कव्हर केली होती ती कुठं झालेली आहे ते तुम्ही मला सांगणार आहात या संबंधीची जी काही पर्टिक्युलर हे आहे लिंक आहे ती मी या व्हिडिओच्या खाली पोस्ट करेल सो तुम्ही ते प्रॉपरली बघू शकता हे गर्भाशय प्रत्यारोपण का महत्वाचं आहे तर हा सरोगसीला पर्याय आहे आपल्याला माहिती आहे भाडोत्री मातृत्वाच्या संबंधी पण कायदा येतो तो खूप स्ट्रिक्ट आहे त्याच्यामुळे आता गर्भाशय प्रत्यारोपण ही एक चांगली आपल्याला हे असणार आहे आणि हे जे गर्भाशय प्रत्यारोपण ह्या केसमध्ये झालं होतं मीनाक्षी हितेश वलाण केस जी आहे दाम्पत्य जे आहे तर यांना आईनी गर्भाशय दिलेलं आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट हे गर्भाशय प्रत्यारोपण रोबोटिक सर्जरीद्वारे झालं होतं जगातलं पहिलं सर्व रोबोटिक सर्जरीद्वारे गर्भाशय प्रत्यारोपण आहे डॉक्टर शैलेश पुरो तांबेकर हे जगाभरात रोबोटिक सर्जन म्हणून ओळखले जातात त्याच्यानंतर ऑनलाईन औषधांची विक्री राष्ट्रव्यापी बंदी असा दिल्ली हायकोर्टाने आदेश काढलेला आहे दिल्ली हायकोर्टाप्रमाणेच मागच्या महिन्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारची स्थगिती दिली होती की ऑनलाईन तुम्ही औषधं विकू शकत नाही कारण तिच्यामधून मोठ्या प्रमाणावर कंपन्या चुकीचा वापर करतायत त्याचा वगैरे आणि कमी किमतीमध्ये मग खूप मोठ्या प्रमाणावर विकले जातात वगैरे त्याला कसल्याही प्रकारचं डॉक्टरचं प्रिस्क्रिप्शन नसता हा बराचसा इश्यू होता याच्यासाठी बऱ्याचशा फार्मसी मेडिकल बंद पडतायत त्याच्यामुळे त्यांनी संप केला होता केंद्र सरकारने मात्र कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचा जो काही मसुदा आहे त्याला ड्रग्स टेक्निकल एडवायझरी बोर्ड डीटीएबीने ऑनलाईन औषधी विक्रीसाठी मान्यता दिलेली आहे आणि केंद्र सरकारचा जो काय मसुदा आहे त्याच्यामध्ये युक्तिवाद जो केलेला आहे तो आहे की ग्रामीण भागात औषधं कमी दरात मिळतील आणि याच्याकरता ऑनलाईन विकली गेली पाहिजे जी लोक ग्रामीण भागातली असेल त्यांना फार चांगल्या पद्धतीने माहीत असेल की ग्रामीण भागामध्ये काय परिस्थिती आहे क्या कशा प्रकारचे इंटरनेट आहे कशी अवेअरनेस आहे सो याचा कितपत फायदा होईल हा हे प्रश्नचिन्हच आहे सो येत्या काळामध्ये हे खूप प्रॉपरली बघणं गरजेचं असणार आहे त्याच्यानंतर डॉक्टर जी व्ही पवन कुमार ही व्यक्ती न्यूजमध्ये आहे जी व्ही पवन कुमार हे आयसर विज्ञान संशोधन संस्था जी काय पुण्यातली त्याच्यातले शास्त्रज्ञ आहे त्यांनी प्लामोटिक प्लास्मोटिक आणि नॅनोफोनेटिक्स क्षेत्रामध्ये संशोधन केलेलं आहे ज्याचा उपयोग औषध आणि रोग संसर्ग यांचा अभ्यास करून रोग निदान आणि उपचारासाठी शक्य होणार आहे याच्यासाठी महत्वाचं जे काही तंत्रज्ञान त्यांनी जो काही बेस वापरला होता तो रामन परिणाम होता रामन परिणामात काही उनिमा होत्या त्या त्यांनी दूर केल्या होत्या रामन परिणाम याच्यावर राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेत ऑलरेडी प्रश्न विचारलेला आहे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगाल की रामन परिणामावर प्रश्न कधी विचारला आहे आणि रामन परिणाम काय असतो नेमका त्याचा काय अर्थ आहे यांना नुकतंच सी आर एस सी एस आय आर चा सुवर्ण जयंती पुरस्कार जाहीर झाला आहे आणि दोन हजार पंधरामध्ये नाशिक कॉम तरुण वैज्ञानिक पुरस्कारही मिळाला होता रात्री रात्री महिलांकरता म्हणजे रात्री नऊ नंतर महिलांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित हे मुंबई शहर आहे एनसीआरबी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचा हा अभ्यास आहे दिल्ली चेन्नई बेंगलुरू आणि मुंबई या चारही शहरांचा अभ्यास करून त्यांनी हे निष्कर्ष काढलेला आहे त्याच्यानंतर श्रीलंकाची संसद बरखास्त करण्यासंबंधीचा जो निर्णय आलेला आहे तो निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा पेच निर्माण झालेला आहे तिथं सो आपण आपल्या याच्यात बघितलं पाहिजे की आपण आपली पार्लमेंट संसद कुठल्या केसमध्ये बरखास्त करू शकतो त्यासाठीचे काय काय प्रोव्हिजन्स आहेत ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगाल मी काल पण तुम्हाला विश्वासदर्शक आणि अविश्वासदर्शकचा विषय विचारला होता त्याच्यानंतर दोन हजार बावीसची जी काही निवडणूक आहे ती लढण्यासाठी थेरेसा मे यांनी घोषणा केलेली आहे की मी आता ती निवडणूक लढणार नाही आणि थेरेसा मे यांनी विश्वासदर्शक ते ठराव पास करू शकलात म्हणजे स्वतःचं पद त्यांनी वाचवलेलं आहे सो एकदाचं ब्रेक्झिट झाल्यानंतर ते कदाचित चित पाव ही उतार होण्याचा विचार करताय असा सगळी न्यूज आहे सो ब्रेक्झिट म्हणजे काय तर जे काही युरोपियन युनियन आहे त्या युरोपियन युनियन मधून ब्रिटन बाहेर पडणार आहे आणि तो सगळा जो काही प्रकार आहे तो ब्रेक्झिट आहे आणि येत्या काळामध्ये ते जेव्हा फायनल होईल तेव्हा आपण बघू की नेमकं काय घडलं कारण आता बऱ्याचशा घडामोडी चालू आहेत काय होईल हे फायनल माहीत नाहीये त्याच्यामुळे ती एक महत्वाची बाब जेव्हा होईल प्रॉपर तेव्हा आपण बघूयात मेहुल चौकसी इंटरपोलनी रेड कॉर्नर नोटीस पाठवली आणि रेड कॉर्नर नोटीस सीबीआयच्या आग्रहास्तव पाठवली त्यांनी सीबीआयची रिक्वेस्ट ऐकून ही रेड कॉर्नर नोटीस असल्यामुळे मेहुल चौकसी आता कुठल्याही विमानतळावर वगैरे त्यांना अटक करण्यात येऊ शकते सो बेसिकली हा एक महत्वाचा इश्यू भारताकरता पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देखभालचा कायदा जो दोन हजार सात चा त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेले आहेत ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये घटनात्मक आणि वैधानिक अधिकारांविषयीची जागरूकता निर्माण करणे निवृत्ती वेतनाच्या योजना आरोग्यासंबंधीच्या योजना असा सगळा तिच्यामध्ये इश्यू आहे सो ही एक महत्वाची बाब आहे हॉकीचा जर विचार केला तर यजमान भारत म्हणजे आपण भारताने भारताचा उपांत्यपूर्व फेरीत नेदरलँडकडून दोन एकने पराभव झालेला आहे त्याच्यामुळे सुवर्ण पदकाचं आपलं स्वप्न उद्ध्वस्त झालेलं
एफटीआईआय इथं बिपिन सिंह हे अध्यक्ष झालेले आहेत ब्रिजेंद्र पाल सिंह हे उपाध्यक्ष म्हणून ऑलरेडी कार्यरत होते त्यांना बढती दिलेली आहे अध्यक्ष म्हणून तुम्ही सीआयडी बघितलं असेल सीआयडी न बघणार क्वचितच कुणीतरी असेल भारतामध्ये ना असं म्हणून दिवसभर सोनी तेच दाखवते सो सीआयडी आणि आहट याचे निर्माते येथे बीपी सिंह चार मार्च दोन पर्यंत त्यांचा कार्यकाळ असेल एकोणऐंशी वे म्हणजे तुम्ही मला सांगणार आहे बीपी सिंहच्या आधी अध्यक्ष कोण होतं सो ते नाव तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा एकोणऐंशी व इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसचं पुणे येथे होणार आपल्या पुणे विद्यापीठात जे काही होणार होतं सावित्रीबाई पुणे विद्यापीठामध्ये काँग्रेस होणार होती ही पर्टिक्युलरली लांबणीवर टाकण्यात आलेली आहे इतिहास संशोधकीच्या देशभरातून येत असतात आणि ते अभ्यासकांची ही जी काही परिषद आहे ही नावाजलेली परिषद आहे या पहिली जे अधिवेशन झालं होतं काँग्रेसचं इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस ते एकोणीसशे पस्तीसला पुण्यातच झालं होतं आणि त्याचा त्यात पुढाकार होता दत्तो वामन पोटदार त्यामुळे हे एक चर्चेचा विषय आहे की असं जे काय करण्यात आलं ते व्हायला नको होतं महाराष्ट्र टाईम्सला खूप महत्वाचं कृषी निर्यात धोरणाचं संपादकीय आलेलं आहे दोन हजार अठरा एकोणावीसचं कृषी निर्यात धोरण सरकारने काढलेलं आहे बाह्य व बहुमुखी कृषी व्यापार नीतीचा विचार विचार केलेला आहे एक्सपोर्ट आउटवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड पॉलिसी असणार आहे कृषी माल निर्यातीत सध्या तीन कोटी डॉलर आहे एवढा आपला आहे याला दोन पर्यंत सहा कोटी डॉलर करायचं आहे शेतकऱ्यांचं उत्पन्नही दोन पर्यंत आपल्याला डबल करायचं आहे नंतर दहा कोटीपर्यंत येण्याचं आहे संशोधन तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा ह्या तर लागतीलच त्याचबरोबर होलिस्टिक अप्रोच टू बूस्ट एक्सपोर्ट असंही त्यांनी उल्लेख केलेला आहे अग्रिकल्चर इज नॉट डेफिशिय इंडस्ट्री बट इट इज डिफेन्सिव्ह वन हा डायरेक्टली एसे आपल्याला विचारला जाऊ शकतो युपीएससी मध्ये हा वे एसे डायरेक्टली विचारला जाण्याचे चान्सेस आहेत जो युपीएससीचा विचार करणार लोकांनी एसे तयार करा वाहन परवान्याचा विचार केला तर सोळा ते अठरा वया गटातली वयाची जी काय आठ होती ती शिथिल करण्यात आली ई स्कूटर करता पण सोळा ते अठरा वया गटातील मुलांना सत्तर किलोमीटर हा आहे स्पीडचा परवानगी दिलेली आहे आतापर्यंत इलेक्ट्रिकल गिअरलेस स्कूटर जे काय होते त्यांच्या परवानगीची गरज नव्हती पण इलेक्ट्रिकल स्कूटरचा समावेश आता लाईट टू व्हील्ड पॉवर व्हेकल मध्ये करण्यात आलेला आहे त्याच्यामुळे परवाना लागेल सो ही एक महत्वाची बाब आहे जी सिक्युरिटी ह्या सुरक्षित असतात महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये आर्टिकल आहे जे सिक्युरिटी गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी सुरक्षित का असतात ते तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये मला सांगाल ज्यांना कोणाला याच्यात प्रॉब्लेम असेल त्यांनी मृणालचे व्हिडीओ बघून घ्या त्याच्यानंतर पॅरिस करारात तडजोड नाही भारताने पोलंड मध्ये जे काही हवामान परिषद चालू त्याच्यामध्ये क्लिअर केलेलं आहे निवडणूक पत्राने आधार जोडणी येत्या काळात होऊ शकते निवडणूक आयोगाने त्या संबंधीचा विचार केलेला आहे सो बेसिकली आजच्या महत्वाच्या न्यूज ह्याच होत्या डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट या टेलिग्राम चॅनल वर मी काल एनसीआरटी चे जीस टाकलेले आहेत ओल्ड एनसीआरटी टाकलेले आहेत त्या तिथून डाऊनलोड करून तुम्हाला त्याची हेल्प होऊ शकते अशाच पद्धतीने तुमचा जो काही अभित परिसाद आम्हाला मिळतोय त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट या युट्यूब चॅनलला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि जर तुमचे काही सजेशन असले तर ते कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो